Welcome, everybody. I'm Scott Patton, the Dean of Blogonomics and Pedology with Jesus Sabata in Medellin. And what, what we're doing is we're just looking at people who are making an impact. And that doesn't mean that you are changing every part of the world. <laughs> it means you're changing your part of the world. And Jesus has been in this area for over 30 years. And when he came here, there was no plants. There was no greenery. It was just rocks and dirt. And over the last 25 years, he has been replanting and moving <laughs> plants around and creating just a variable paradise here in Medellin. And so we're going to be talking with him about his story and what's happened in the last uh, 25 years in this part of Medellin. Hola, mi nombre es Jesús Zapata. Yo vine a este lugar hace 26 años. Eh, cuando llegué a mi casa, cuando compré esta casa, acá por esto, esta ribera de la quebrada, no había nada. Solamente eh, piedras y tierra. Eh. He's uh, 26 years ago. He moved to, into this area. And uh, there were no, there was no wildlife. It was just stones, rocks, and dirt. And uh, comencé a, a sembrar árboles eh, pequeños por esta parte, y luego por toda la quebrada hacia abajo. He y began to uh, plant very small trees uh, here, uh -huh. right in front of his home. And uh, little by little, it started going all the way down uh, to where the creek ends. En la tierra se fue, se fue eh, regenerando y, y ella misma da las, las semillas, las, las plantas, y las, luego yo las cojo y las sigo, las voy sembrando más arriba y se va poblando más de árboles. As the trees, uh, they bear more seeds more plants, then he uh, went and started planting them all over the neighborhood and all over the area. Pero esto viene, esto viene hace después de 10 o 15 años que ya la tierra va, va cogiendo uh, como materia vegetal, ¿ya? After planting trees, it took about 10 to 15 years for the earth to change into fertile soil and uh, for it to start growing on its own as well. Uh -huh. Y ahora ya los árboles que crecen acá, yo los voy sembrando más afuera, por donde voy caminando, voy sembrando. So he takes, uh, uh, this, this has become a nursery where you have the, any, uh, from mangoes to avocados and all these other trees, all these other plants. So he takes the little, uh, the little seedlings and he spreads them out through the entire uh, neighborhood and some other parts of the city. Uh -huh. Bueno, yo creo que por ahora no, ¿qué más le puedo decir? Um, de, en este momento, este bosque, ¿qué dimensión tiene en cuanto de tamaño uh, en, en lo que se, el bosque se ha crecido? Puede ser cuánto en, en metros o en kilómetros. Bueno, no, no, eh, esta parte, el, la parte eh, derecha de la quebrada y la parte izquierda. Yo creo que son por ahí unos, más o menos un kilómetro hacia abajo. Puede ser un kilómetro más o menos. The, uh, the, this, this part, he, there's different uh, forest that he has uh, built around here, helped to build. This one particularly has, uh, it's about one k uh, kilometer uh, long in distance, as, uh, which uh, I personally remember being here uh, when, I, uh, when I was uh, 15 years of age. And I remember that uh, there was uh, nothing here. There was uh, just uh, rocks and dirt. Um, and uh, you, you were able to see the, the different parts of the city uh, from, this, uh, from this angle here. And um, as, as you can see now, it's, it's just a, a complete forest. Eh, otra cosa importante de, de decir es que en esta parte la temperatura es a veces hasta dos grados menos, menos que hay arriba por los árboles y por la tierra húmeda. Mm -hmm. o sea, es, muy, es, es inferior a la temperatura. Yes, uh, he says that it, uh, having the forest has also affected the temperature. Uh, it, it's, it's a lot cooler the, 
the air in this uh, sector uh, because of the of the soil and the trees. Uh, it's about a two degrees, dos grados diferencia. Two degrees Celsius difference from from here, and then once you get to, uh, a little further away from the forest, it, and and uh, yes, you can actually feel the the change in temperature and the coolness. And the quality of the air. The quality of the air, la, el aire es uh -huh. más uh, más sí, puro. Sí. En la mañana, en la mañana el aire es muy fresco. Sí, es uh -huh. muy fresco, es verdad. So has nobody ever come and helped plant the trees? ¿Tú has recibido ayuda? Eh, en... No, realmente no. No. So, no. No. Just, no. <laughs> no. No. Only you? No, only me. <laughs> <laughs> wow. Y... So I hate to think of how many trees that is in 25 years. Yes, that's a, a lot. Work. a lot. <laughs> 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 y nos puedes hablar un poquito sobre, oh, he escuchado hablar de las diferentes especies de aves. No, um, no, no, pero espérate, eh, es importante lo que él dice sobre los árboles. Eh, ha habido ocasiones, ocasiones, uh -huh. muy rara ocasión en que, en que la, hay gente, digamos, forman comités para sembrar árboles, pero ellos vienen y los siembran y se, y se alejan. O sea, siembran un árbol y ya lo dejan ahí, sí. entonces no lo cuidan. Sí. Porque el árbol hay que cuidarlo también. Sí. O sea, el árbol no solamente sembrarlo, uh -huh. sino que tú tienes que sembrarlo y, y, y hacerle el mantenimiento, quitarle las, eh, sí. la, la, la maleza para que él crezca. Uh -huh. De pronto, ahora, eh, cuando salgamos, yo lo voy a llevar a un, a un sitio donde he sembrado una, a varios árboles, inclusive sembró un árbol a nombre de tu mamá. Ah, mira. Que ella me dijo que lo sembrara a nombre de una señora que se murió, una sí. amiga de ella. Sí, sí que le sembraron un árbol a nombre de ella, Ajá. entonces lo sembré. Sí. Y lo mismo un, un árbol a nombre de Pilar, que también lo sembré, es ah, sí, a Pilar, sí. Bravo. entonces ya está inmenso. Sí, sí, entonces, sí. una persona que muere se reemplaza con un árbol, Ajá. y ese árbol es, crece en una persona. Ya. Ah, ok. He's, uh, he said that uh, on a few occasions, um, the government has tried to... Uh, to help, but uh, they, he says that uh, they haven't really done well, a good neighbors, job so of it uh, because uh, they just, uh, they, they lack the, the, the caring or, or the work that comes after, the maintenance that comes after. Uh, so it hasn't really worked well. So it's, uh, the credit is due mostly to him. He also has uh, talked about that um, a lot of trees are planted in the name of loved ones. Mm. Um, so uh, all throughout here when um, there's a lot of uh, monuments uh, trees memorial serving as trees. memorial trees, yes, for, for uh, friends, for family that has passed away as well. Is this from everybody in the community or just your family? Uh, eh, la, lo de las memoriales de los árboles para la gente que ha fallecido. Eh, eh, no, solamente eso, lo he hecho yo en, en, en... Para nuestra familia o nuestra también familia. Uh, de no, la comunidad de aquí. Eh, no, no, raras veces. Solamente he visto sí. un caso en la Universidad de... Afit, que sembraron un árbol a nombre de una muchacha que se murió allá. Sí, sí. Pero no he visto más. Ok, no. Pers uh, in this area, it's just personally our family. So, what do the rest of the people that live around here feel about the planting that you're doing? Do they pay attention to it or notice it? Or? ¿Cómo se ha sentido tus vecinos de.? No, ellos me han hecho reconocimientos. Sí. Eh, han llamado, digamos, a veces han llamado a algún canal local también a sí, que me sí. entrevisten. Han sí. venido dos locales, dos canales locales. Uh -huh. De Jin y TV Agro vino también. Sí. Uh, he says that uh, the neighbors um, do uh, recognize his work and they appreciate the work. They appreciate the work. And uh, he's also been called uh, forth by many different uh, news channels, right. TV channels, uh, and newspapers uh, interviewing him on uh, his work in the community. Would you say that uh, it's influenced a lot of other communities to become greener than they might otherwise be? Pregunta que si tú sabes si has llegado a, a también motivar a otras personas, influenciarlas para que también hagan lo mismo en sus comunidades. Eh, no realmente, porque el tiempo que me queda, yo trabajo mucho, mucho. Entonces lo, yo lo hago únicamente los fines de semana de por, por mi propia cuenta, pero no, no. No hemos hecho ese trabajo como en... Eh, ya, yeah, ok. Hemos reunido a los niños, sí, los de acá. Sí, sí. Para que ellos se concienticen. 
Uh, he says that within the family, um, uh, he's, he's motivated a few people within the family, but he, he hasn't uh, really, um, he doesn't know if he's impacted other people to do the same because he's, he's very busy working. Sí. Y hay algunos vecinos también que se interesan también en, 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 en ayudar y en, pues, y, y en cuidar también algunos, no sí, todos, sí. pero sí algunos. Yeah, he says uh, sometimes, uh, once in a blue moon, the, uh, the neighbors will, will chip in a little hand here or there now. Okay. Uh, una pregunta eh, sobre, um, I'm, I'm asking, I'm going to ask him about the effect it has on the on, on animal life here oh yes sure. uh, so uh, because I, I've heard stories that of all these different species of birds are now hanging out here and monkeys and uh, uh, como ha sido el impacto en la en las animales en los aves en este sector desde que ha comenzado este bosque si sí, han venido han venido muchas clases de pájaros entre ellos en uno que llaman el barranqueño que es grande Exo beautiful exotic bird, barranqueño. Uh -huh. Uh -huh. Y los, uh, los, los, los micos, los micos han venido yes. mucho. ¿Sabes qué tipo de micos? Se llaman, es una especie nativa de Medellín. Sí. Se llaman, aquí lo llamamos titis. 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 Yes, it's uh, monkeys, uh, titi monkeys have stepped in. Different species of birds have stepped in. Uh -huh. And all sí. these were not here before. Y, y no, no, this, uh, this was just rocks and dirt. Iguanas también, y pues había muchas iguanas. iguanas. Muchos... Uh, Lizards, iguanas. And, uh, mariposas. Y los familiares de, 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 de estos... Uh, uh, sarigüeyas. ¿Sarigüeyas? O sea, sarigüeyas. ¿Qué es, eh, ¿Qué es una sarigüeya? Las chuchas que llaman. Ah, yes. Yes. Um, mm -hmm. Like uh, possums. Oh. Mm -hmm. Se ve mucho eso. Yeah. Ok, otra ah. vez, todo lo que dijiste. Sí, mira, estos, estos fueron plantados hace 20 años, estos mangos. These mango trees have been planted 20 years ago. Ajá. Estos los traje de Fredonia. Ajá. Uh -huh. Pequeñitos. From a little town called Fredonia. Uh, 60 miles uh, de, 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 de... 60 miles de, from the city of Medellín, yes. And uh -huh. what about uh, this tree that you have there, that one? What's that? Uh, este, este, no, este no, no lo conozco, okay. no, no recuerdo cuál es. Pero este lo regaló el municipio cuando hace la brigada de, 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 de arborización en la ciudad. Uh -huh. Lo regaló. Cada, ¿Eso lo hacen cada año? Sí, cada año. Every year, uh, the, the city of Medellín gives out, uh, they do a tree festival where they give out uh, free trees to uh, the community in, uh, in certain places of, um, of the city. And this has been a gift, uh, this was a gift from the city. Um, and he planted it here. It was given to him two years ago. I say those años. Mm -hmm. Two years ago, he uh, he was given that uh, tree as a gift from the gov from the government. Ah, so da una da una frutica para los pájaros, no? It's got a little fruit for uh, for the birds. ¿Cómo se llama? No, no, no. Tengo el nombre de este de nuestro mantico. Algunos de estos árboles los adoptan familias del área. Del área, ¿sí? para que ellos aprendan a cuidar los árboles. Entonces lo nombran con la familia, eh, la, el nombre del árbol y la familia que lo, que lo, que lo, 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 lo cuida. He says that uh, some of the trees here are adopted by families from uh, some of the local families. So they put these little signs with their names, their uh, the family names and the address, and uh, they're in charge now. When they adopt the tree, they're in charge of uh, maintenance of that tree and giving it care. And as you can see, there's uh, two more sí. ¿Qué hay uh, otro? signs, and they're throughout the entire area. Uh -huh. Sí, aquí hay otro. Acá. Yes, these are. Eh, este ¿Qué es, clase de, de árbol es este? Este se llama, se llama familia de la Moracaes. Moracea, árbol del pan. Uh -huh. Este es un árbol que da un fruto grande. Da un árbol, da una fruta grande que se come y la, mucha gente la come. Uh -huh. Exacto. 
Eh, mira, esa parte... Espérate. Ok. Esa parte que tú ves ahí, es, esa parte de hace dos años, tumbaron muy, unos árboles que habían ahí y los tumbaron porque estaban muy viejos, ¿ya? Y entonces dejaron eso sin nada. Entonces yo me, me tomé la, 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 el trabajo de ir, ir sembrando, ir eh, eh, quitando la maleza y mira ya dónde va. Muy rápido. Sí, en dos años. Mira, mm -hmm. eso, eso es increíble. Sí. Entonces. He's, uh, he says that uh, this whole section, he's been working on it uh, just for a little over two years. Uh, about um, uh, a little over two years ago, the, the management handed this area over to him in order to reconstruct uh, this, this part of the, the area, this forest. Uh, so they, uh, there was a few trees that were kind of old and rotten and falling down, so they tore them, they tore them down and he began the reconstruction of this forest two years ago and he himself says uh, he can't believe how fast uh, it's uh, developing and evolving. Mira, entonces, eh, yo quiero explicarle algo sobre esta hierba que que hay allí. Uh -huh. Esta hierba, si quiero la alargamos más. Eh, cuando, cuando no hay árboles, cuando no hay árboles, se crece mucho esta hierba. He says that when there's no trees in the area, this type of grass starts to overtake the area. Exactamente. Entonces, cuando se llena, esto es una maleza muy fuerte. Esto, esto inclusive es, eh, lo comen los animales. Uh -huh. Entonces, cuando ya el árbol crece, esta maleza desaparece. Sí. O sea, esa es la señal de que, de que ya se está regenerando, cuando sí. ya esto va desapareciendo. Esto estaba lleno allá, todo allá. Era altísimo, de solamente esta hierba. Uh -huh. Entonces, cuando los árboles crecen, mira, ya desaparece. He says that um, as uh, before reconstructing this forest, it was only filled with this type of uh, leaf plant. And uh, as uh, now the trees are growing, he says all of this is disappearing naturally. Uh, you have this kind of plant disappearing as the trees evolve. Están creciendo árboles. Entonces mira que ya 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 hay muchos pájaros vienen ya. Ya, ya hay nidos. A lot yeah. of, uh, he says a lot of birds are in the area and nesting in the area. Ajá. Y le comentaste este pequeñito. Eh, explícanos. Que ese... Este, este nació en una matera de donde mi, mi cuñada. Hace dos años. Hace dos años. Dos hojitas. Mm -hmm. Y mira, ya dónde está. He, the, he planted that tree there two years ago. And uh, he says it's growing quite rapidly. Muy rápido crece. Muy rápido. Ah, sí, es increíble. Es un, es, es un milagro acá en, en, en Medellín. Sí, <laughs> sí, sí. It's one of the things about Medellín is that it's 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 things grow. Things grow. Yes. Things grow. Yes, that's the way. Yes, that's right. Entonces mira, okay, vamos a empezar ya. You could start. Llévanos al al acá ah. hablando hacia allá. Hace hace ocho días vine y sembré ese arbolito. He said that uh, eight days ago, he uh, planted a, a tree right here. Uh, he's about to take us to the tree. Nada, que hiciste la pelota, Ana. Míralo. Lo único que hice fue tomarlo de allá, de, 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 donde, de donde estaba la semilla, y trasplantarlo, y ya él creció un árbol ahí. He said uh, he got uh, the little seedling from, just from over here, from the side, from this, uh, this is the mother tree, would be to our left here, and uh, he planted it here. Put up a little barrier there for protection. Para proteger el... Ajá, sí, para protegerlo. Sí, sí. Esa es la, 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 para que la gente no lo, no lo pise. Sí, sí. Esa es la, la, la cuestión de que hay que cuidarlos cuando están pequeñitos. Mm. Thank you very much, Jesus. Gracias. Con mucho gusto. <laughs> Bienvenido a Medellín y aquí está su paraíso. And this is Scott Patton, the Dean of Blogonomics, the uh, Chief Foreign Correspondent for the Impact Magazine, saying, make an impact, everybody. See you next time. Bye-bye.